రాష్ట్ర స్థాయిలో కూమెన్ జాబ్ బెదురు పోటీ పడే పరీక్ష గ్రూప్ ఫోర్ అకాడమిక్ నేపథ్యంతో సంబంధం లేకుండా సర్కారు కొలువు సొంతం చేసుకోవాలనే ఆశతో సివిల్స్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ పరీక్షలు సిద్ధమయ్యే వారు సైతం ఈ పరీక్షకు సన్నద్ధం అవుతుంటారు ఈ నేపథ్యంలో టీఎస్పీఎస్సీ విడుదల చేసిన తొమ్మిది వేల నూట అరవై ఎనిమిది గ్రూప్ ఫోర్ పోస్టుల భర్తీకి డిసెంబర్ ఇరవై మూడు నుంచి అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ మొదలు కానుంది హెచ్ఎం ప్యాటర్న్ సిలబస్ ప్రిపరేషన్ విధాల గురించి తెలుసుకుందాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని ఇరవై ఐదు శాఖల్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్ జూనియర్ అకౌంటెంట్ జూనియర్ ఆడిటర్ వార్డ్ ఆఫీసర్ హోదాలో మొత్తం తొమ్మిది వేల నూట అరవై ఎనిమిది పోస్టుల భర్తీకి టీఎస్పీఎస్సీ నియమక ప్రక్రియ చేపట్టింది ఈ పరీక్షకు పోటీ పడే సంఖ్య దాదాపు పది లక్షల వరకు ఉండవచ్చు అభ్యర్థుల ప్రిపరేషన్ ప్రారంభించే ముందు రెండు పేపర్లకు సంబంధించిన సిలబస్ను సమగ్రంగా అధ్యయనం చేయాలి దీంతో చదవాల్సిన టాపిక్స్పై అవగాహన రావడంతో పాటు ఆయా అంశాలు లభించే వేదికపైన ప్రాథమిక అంచనా వస్తుంది ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్స్ రెండు పేపర్లతో మూడు వందల మార్కు టీఎస్పీఎస్సీ ఈ పరీక్ష నిర్వహించింది ఇందులో పేపర్ వన్ జనరల్ నాలెడ్జ్ నూట యాభై మార్కులకు అలాగే పేపర్ టూ సెక్రటరియల్ ఎబిలిటీస్ నూట యాభై మార్కులకు నిర్వహిస్తారు పరీక్ష పూర్తిగా ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో ఉంటుంది ప్రతి పేపర్కు పరీక్ష సమయం రెండున్నర గంటలు ఈ పరీక్షలో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా జోనల్ డిస్టిక్ కేటగిరీ వారి వారిగా మెరిట్ జాబితా రూపొందించి నియమకాలు చేపడతారు సొంతంగా నోట్స్ ప్రిపరేషన్ ప్రిపరేషన్ సమయంలో అభ్యర్థులు ముఖ్యమైన అంశాలతో నోట్స్ తయారు చేసుకోవాలి దీంతో రోజుని టైంలో ఈజీగా ఉంటుంది పరీక్ష ఆబ్జెక్టివ్ విధానంలో ఉన్న అభ్యర్థులు విశ్లేషణాత్మక అధ్యయనం చేయాలి ఇండైరెక్ట్ ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉండడంతో డిస్క్రిప్టివ్ మెథడ్లో ప్రిపరేషన్ కొనసాగించాలి ప్రతి అంశం గురించి బేసిక్స్ మొదలు సమకాలీన అంశాల వరకు పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన పెంపొందించుకోవాలి కరెంట్ అఫైర్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ విభాగాల నుంచి ఇరవై ప్రశ్నలు వస్తాయని అంచనా వేయవచ్చు న్యూస్ పేపర్ చదివి పరీక్ష కోణంలో ఈ ప్రశ్నలు అడిగే అంశాలను గుర్తించి గుర్తించడం కీలకం అంతర్జాతీయ పరిణామాలను సంబంధించి భారతదేశం ప్రమేయం భారత్పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్న అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి జీ ట్వంటీ క్వాడ్ బిమ్స్టెక్ సార్క్ బ్రిక్స్ లాంటి సంస్థలపై అవగాహన పెంచుకోవాలి హిస్టరీ పాలిటీ అకాడమీ హిస్టరీలో కీలకమైన సంఘటనలను అవి జరిగిన సంవత్సరాలు గుర్తించుకోవాలి పాలిటీకి సంబంధించి రాజ్యాంగం రాజ్యాంగ పీఠిక ముఖ్యమైన ఆర్టికల్స్ ప్రకటనలు సవరణలతో పాటు కరెంటు పాలిటీపై ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి ఎకానమీలో ప్రాథమిక అంశాలతో పాటు ఇటీవల కాలంలో ఆర్థిక విధానాలు అభివృద్ధి కారక పథకాలు సంక్షేమ పథకాలు లబ్ధిదారులు పథకాల లక్ష్యం వంటి అంశాలను చదువుకోవాలి జనరల్ సైన్స్ జియోగ్రఫీ జనరల్ సైన్స్ సంబంధించిన బేసిక్ సైన్స్ అంశాలతో పాటు నిజ జీవితంలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాత్ర ఇటీవల కాలంలో ఈ రంగంలో తాజా పరిణామాలు వ్యాధులు వ్యాక్సిన్ లాంటి అంశాలపై అవగాహన ఏర్పరచుకోవాలి జియోగ్రఫీలో భౌగోళిక ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్న ప్రాంతాలు ఖనిజ వనరులు సహజ వనరులు నదీ తీర ప్రాంతాలు అలుగు రకాలు పంటలు వంటి ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాలు తదితర అంశాలపై పొట్టు సాధించాలి పర్యావరణ సమస్యలు ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ పరంగా చేసుకున్న చట్టాలు వాటికి భారతదేశంతో ఉన్న ఒప్పందాలు పర్యావరణ ఒప్పందాలు ఉల్లంఘనలు సాధించిన సుస్థిర సాధించవలసిన సుస్థిర వృద్ధి లక్ష్యాలు మొదలు వాటిపై ఫోకస్ చేయాలి అర్థమెటిక్ ఈ భాగం నుంచి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లాభ నష్టాలు శాతాలు త్రికోణమితి ఆల్జిబ్రా జియోమెట్రీ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అంశాలపై పొట్టి సాధించాలి మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ రీజనింగ్ లో వెర్బల్ నార్మల్ రీజనింగ్ లో ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి సిరీస్ నెంబర్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అనాలజిస్ ఆర్డ్మాన్ అవుట్ సిలైజం మ్యాట్రిక్స్ దిశలు వర్డ్ ఫార్ములేషన్ బ్యాడ్ రిలేషన్ నాన్ వర్బర్ వాటర్ ఇమేజ్ మిర్రర్ ఇమేజ్ కోడింగ్ డికోడింగ్ మొదలైన టాపిక్స్ ను పూర్తి స్థాయిలో అధ్యయనం చేయాలి ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ ఇంగ్లీష్ కాంప్రహెన్షన్ కోసం బేసిక్ గ్రామర్ అంశాలకు భావించే సినేనామ్స్ యాంటీనామ్స్ ఇడియమ్స్ ఫ్రీజెస్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిషన్స్ సెంటెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విభాగాలపై అవగాహన ఏర్పరచుకోవాలి ఒక బ్లరీ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ గ్రామర్ పూర్తి సాధించాలి ఈ భాగం నుంచి ప్యాసేజ్ ఆధారిత ప్రశ్న అడిగే అవకాశం ఉంది వాక్యాలు సరైన క్రమంలో అమర్చను సాధారణంగా అత్యధికంగా స్కోర్ చేసే టాపిక్ సమయం కూడా ఎక్కువ కిల్ చేస్తుంది ఇంగ్లీష్ భాషపై పొట్టి ఉన్న వారికి కొంత అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సరిగ్గా ఫోకస్ చేస్తే ఇందులో పదిహేను మార్కులు సాధించవచ్చు సిలబస్ సమన్వయంతో గ్రూప్ జాబ్ గ్రూప్ ఫోర్ రాసే అభ్యర్థులు గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ సర్వీసులకు పోటీ పడతారు గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్లో ఉమ్మడి సిలబస్ను ఆయా సిల పరీక్షలకు
వేరువేరుగా ఉన్న టాపిక్స్ ప్రత్యేక సమయం కేటాయించుకుని ఇలా ప్లాన్ చేయాలి ఆ అంశాలకు లభించే వెయిటేజీని అంచిన మొదటి దశలో రివిజన్ ప్లాన్ వరకు ప్రకారం ప్రిపరేషన్ సాగిస్తే గ్రూప్ జాబ్ కొట్టడం సులువు